ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಹಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಕೆ ವಿ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ನ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಯಾವುದು ಟ್ರ್ಯಾಕು ಏನಾಯಿತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಲ್ತ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ಲತಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಅಶ್ವಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಟೀಮು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯನ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಹಾಡುಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯತೀಶ್ ಸರು ರೈತ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಲಾಯರ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಒಂದು ಮಾರ್ಕು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೂ ನಾನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಫೈವ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂ ಎ ತ್ರೀ ಫಾರ್ ಸೋಲೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮದರ್ ನಾರಿ ಈ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬಟ್ ಈ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಆ ಹಾಫ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾಂಗು ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಮೂರು ಸಾಂಗ್ನ ಹಾಡಿ ಯಲಾಂಕದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್
ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನಗಳಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಹೇಳೋ ಟೈಮು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಸಿ ಆಯಿತಾ ಗಂಡಸರುಗಳು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಗಂಟು ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇದು ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯನೂ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದು ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋ ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ನೀವು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಐ ಕ್ಯೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಆಳ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ರಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆವೆಂತ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಪಕ್ಕ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಾಗಲಿ ತಲೆಯೊಳಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಹಾಡು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಡು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತದಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಸಮುದ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಗುರುಗಳು ಈಜ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಈಜ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿದ್ರ ಗುರುಗಳೇ ಇನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಬಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತ
ಯಾರಾದರೂ ಸೋತಿದ್ರೆ ಅದು ಸೋಲು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ ಚೂಸರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬರ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮೈ ಗುದ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಮಾ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಡನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವನು ಏಯ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಚಾ ಒಂದೇ ಹಾಡು ಅದು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ತೀರಾ ತಾಳ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋರು ಒಂದೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾತೋರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಕರೋಕೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವರ ನಾಲೆಜು ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಜೊತೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೂ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತುವರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಏನು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ನೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ ಇವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಜನ್ಮ ಇರೋರಿಗೂ ಅವರೇ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕದಿತಾನೆ ಈಗ ಈಗ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಂತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಕಂಬಾವತಿ ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಕಂಬಾವತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇರಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸೋರದಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ನೈನಿಂದ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಿ ನಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ಸ್ವರದಾರ ಇಂತು ಸ್ವರದಾರ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ವರದಾರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ